在当今社会，失眠已成为一个日益普遍的问题，困扰着许多人。失眠即经常难以入睡，或是睡眠较浅，易醒，甚至半夜醒来后无法再次入睡。有的人躺在床上几分钟就能安然入睡，一觉睡到天亮。而失眠的人却可能几个小时都无法入眠，一夜醒来多次，痛苦不堪。失眠似乎已成为现代人的常见问题，尤其是对于那些精神压力较大的人来说，更是家常便饭。有数据统计显示，成年人失眠率已高达三十八百分之二，而只有真正经历过失眠的人，才能深刻体会到其中的痛苦。那么，失眠的原因究竟是什么呢？或许很多人都发现，年长的人可能更容易出现失眠现象。确实，随着年龄的增长，人体内的激素水平会发生变化。其中，与失眠现象联系最为紧密的激素，当属褪黑素。褪黑素是一种调节人体睡眠的激素。当褪黑素分泌不足时，就会影响睡眠质量，尤其是进入更年期的女性，失眠现象可能会更加明显。此外，对于一些老年人来说，身体素质下降，可能伴有或多或少的脑部器质性疾病，如脑动脉粥样硬化、脑梗塞、痴呆等。这些疾病会使得脑部血流异常。脑部机能受到一定影响，进而引起脑代谢失调而产生失眠。有些全身性疾病也会影响睡眠质量，加重老年人的失眠状况。也有很多人认为，精神压力太大是导致失眠的主要原因。晚上睡觉时想太多，爱操心的人出现失眠的几率会大大增加。这种说法。也有一定的道理。其实，除了这些原因外，有时候失眠的出现可能是体内维生素的缺乏。研究发现 ，B 族维生素的缺乏可能会引发失眠现象。如今，随着人们生活条件的改善，从食物中获取的 B 族维生素反而更少，而 B 族维生素与神经系统关系密切。对稳定神经和改善情绪有很明显的效果，所以当 B 族维生素缺乏时，可能会造成失眠。对于那些经常失眠的人群，建议适当补充一些维生素，或许可以改善失眠现象。那么，具体要补充哪些维生素呢？让我们接着往下看。经常失眠的人建议补充这三种维生素。医生建议，经常失眠的人可以适当补充以下三种维生素，可能会带来很大的好处。首先是维生素 B 1维生素 B 1是营养神经的重要元素，可以改善人的精神状态。无论是对于过度脑力劳动的人群，还是因用脑过度产生神经衰弱的人来说。维生素 B 一都可以起到很好的改善睡眠质量的作用，进而改善失眠现象。此外，维生素 B 一还有放松身心的作用，对神经系统也能起到一定的保护作用。所以，存在睡眠障碍的人群，建议适当补充维生素 B 一来改善睡眠情况。其次是维生素 B 六。人上了年纪后，内分泌系统会出现一定程度的紊乱，导致体内激素水平发生改变。尤其是绝经后的女性，体内的维生素 B 6会大量流失，很容易使人出现情绪不稳定、脾气暴躁等现象。更糟糕的是，晚上睡不着觉，经常在半夜醒来，开始胡思乱想，进而形成恶性循环。这个时候，不妨补充一些维生素 B 6或许可以在一定程度上缓解精神上的异常，从而改善睡眠，避免失眠的出现。最后一种是维生素 B 1 2维生素 B 1 2在人体中发挥着重要的作用，它不仅参与红细胞的合成，而且还具有良好的调节神经的功效。
可以用来辅助治疗神经衰弱引起的失眠，同时还可以提高机体的免疫力。这几种维生素都可以在一定程度上改善睡眠，缓解失眠现象。不过，失眠的原因比较复杂。严重者还是要去医院寻求医生的帮助。维生素只是辅助治疗的药物，不可作为治疗药物单纯使用。有些患者不仅夜里容易失眠，而且还会出现多梦的情况。这个时候，我们就可以在日常生活中采取一些措施来改善这种现象。除了补充维生素，以下这几点同样需要注意，要想缓解失眠多梦。以下这几点同样需要注意，做好以下几点并坚持下来，可以帮你提高睡眠质量。在饮食上，建议多吃小米、豆制品、海带等。这些食物中色氨酸含量很丰富，而色氨酸是一种天然的安眠药。体内合成褪黑素的必要条件是大脑合成神经递质无羟色胺，而色氨酸可以促进无羟色胺的合成，褪黑素则可以有效改善睡眠。所以，多吃这些食物对改善失眠有一定的帮助。在生活习惯上也要有所改变，睡前不要玩手机。现在很多人熬夜的原因就是喜欢玩手机。比如看小说、刷抖音、追剧等，在玩手机的时候，手机屏幕发出的光线会使得人们的神经系统兴奋，不仅对眼睛产生一定的伤害，还会导致你无法入睡，久而久之就会出现经常失眠的现象。建议在睡觉之前尽量不要玩手机，或者给自己规定一个玩手机的时间。过了这个时间，就不要再玩手机了。把手机放在自己用手触摸不到的地方，也可以减少玩手机的频率和时间。听音乐可以舒缓一个人的心情，建议在睡前听一些柔和的音乐，或许有助于睡眠。音乐是疗养心灵的比较好的方式，在睡觉前听一些比较轻松的轻音乐。可以让自己的精神和肌肉慢慢放松，帮助释放压力。在这种状态下，人们可以更好、更快地进入睡眠。不过，不要听那些乐调很激昂的音乐，尽量选择听曲调比较缓和的，更有助睡眠。此外，平时要注意多泡脚。我们足部有丰富的毛细血管，经常在睡前用热水泡脚。可以促进局部血液循环，对改善睡眠有一定的作用。如果在泡脚水中加入治疗失眠的中药包，同时对脚部的穴位进行按摩，其改善睡眠的作用可能更显著。泡脚水温度控制在四十度左右即可，泡脚时间不宜过长，三十分钟左右就行。最好选择在睡前半小时进行泡脚。对于有些人来说，失眠现象比较严重，已经严重影响了他们的日常生活。通过以上这些方式没有得到明显的改善时，那是不是可以靠吃安眠药入睡呢？经常失眠可以靠吃安眠药入睡吗？很多失眠的人整夜整夜的睡不着觉，以致白天做事情都没有精神。他们急于改善这种现象，于是就选择吃安眠药来帮助自己入睡。医生在这里需要提醒的是，这种做法其实是不可取的。有些人一出现失眠现象，就自己吃安眠药，这样对身体是有一定伤害的。安眠药不能自己随意吃，长期吃安眠药会产生对药物的依赖。停药时很容易出现反弹性的失眠，也就是说，吃安眠药可以帮助你快速入睡，但是如果长期吃的话，一旦停药，失眠现象就会再次出现，而且可能会更严重。所以，如果出现了严重的失眠现象，最好还是去找专业医生进行诊断，进行及时的心理疏导，即便有时候需要服用安眠药。也一定要在医生的建议下使用，以免产生依赖。
除了吃药，生活习惯对失眠也有重要影响。那么，在生活中，我们可以通过哪些方法来改善失眠症状呢？一、营造舒适的睡眠环境，保持卧室安静，安装隔音窗户或使用隔音窗帘，减少外界噪音的干扰。如果住在嘈杂的环境中，可以考虑使用耳塞，避免在卧室中放置会发出噪音的电器设备。如闹钟，可以选择静音或震动模式，控制卧室光线，安装遮光窗帘，确保卧室在夜晚足够黑暗。黑暗的环境有助于促进褪黑素的分泌，使人更容易入睡。避免在睡前使用电子设备。如手机、平板电脑等，因为这些设备发出的蓝光会抑制褪黑素的产生。如果需要使用，可以开启夜间模式或使用防蓝光眼镜，调节卧室温度，保持卧室温度在适宜的范围内。一般来说，十八至二十二摄氏度是比较舒适的睡眠温度，可以使用空调。风扇或加湿器来调节卧室的温度和湿度。选择舒适的床上用品，挑选适合自己的床垫和枕头，确保它们能够提供良好的支撑和舒适度。床垫不宜过软或过硬，枕头的高度和硬度也要适中。定期更换床单、被套和枕套，保持床上用品的清洁和舒适。二、调整生活习惯。建立规律的作息时间，每天尽量在相同的时间上床睡觉和起床，即使是在周末，也不要有太大的时间差异。这样可以帮助调整生物钟，提高睡眠质量，避免午睡时间过长。一般来说，午睡时间控制在三十分钟以内为宜。如果午睡时间过长，可能会影响晚上的睡眠。适度运动。白天进行适量的体育锻炼，如散步、跑步、游泳、瑜伽等，可以促进身体的血液循环，释放压力，提高睡眠质量。但要注意运动时间，不要在临近睡觉前进行剧烈运动，以免身体过于兴奋而难以入睡。一般来说，运动时间最好在睡前三至四小时完成。避免刺激性物质，减少咖啡因和尼古丁的摄入。咖啡、茶、可乐等饮料中含有咖啡因，香烟中含有尼古丁，这些物质会刺激神经系统，影响睡眠。尽量在下午或晚上避免饮用含咖啡因的饮料，戒烟或减少吸烟量，减少酒精的摄入。虽然酒精在短期内可能会让人感到困倦，但它会影响睡眠的深度和质量，导致夜间醒来次数增多。尽量避免在晚上饮酒，控制液体摄入，减少晚间的液体摄入，以减少夜间起床的次数。如果需要喝水，可以在睡前一至两小时适量饮用，避免在临近睡觉前大量饮水。三。心理调节，学会放松自己，采用冥想、深呼吸、渐进性肌肉松弛等方法来缓解紧张情绪。这些方法可以帮助我们放松身心，减轻压力，为睡眠创造良好的心理状态。可以在睡前进行一些放松的活动，如泡个热水澡、听轻柔的音乐、阅读一本轻松的书籍等，避免焦虑和压力。学会应对生活中的压力和焦虑，不要把工作、学习或其他问题带到床上。如果在白天遇到了困扰或压力，可以在白天找时间解决或与他人交流，不要让这些问题影响睡眠。可以尝试写日记、与朋友聊天、进行心理咨询等方式来缓解压力和焦虑，培养积极的心态。保持乐观的心态，积极面对生活中的挑战，可以通过参加社交活动、培养兴趣爱好、学习新技能等方式来丰富自己的生活，提高生活质量。学会感恩。
关注生活中的美好事物，培养积极的情绪。四、合理饮食，选择有助于睡眠的食物。色氨酸是一种人体必需的氨基酸，它在人体内可以转化为血清素和褪黑素。血清素可以帮助我们放松身心，缓解焦虑和压力。褪黑素则是调节人体睡眠、觉醒周期的重要激素，因此富含色氨酸的食物可以帮助我们提高睡眠质量。牛奶是一种富含色氨酸的食物，同时它还含有钙、镁等矿物质，这些矿物质也有助于放松肌肉、促进睡眠。在睡前喝一杯温热的牛奶，可以帮助我们放松身心，进入睡眠状态。香蕉不仅富含色氨酸，还含有镁和钾等矿物质。镁可以放松肌肉，缓解紧张情绪；钾可以帮助调节血压，维持身体的正常代谢。在睡前吃一根香蕉，可以帮助我们提高睡眠质量。杏仁、核桃、腰果等坚果富含色氨酸和镁等矿物质。适量食用坚果可以帮助我们放松身心，缓解焦虑和压力，提高睡眠质量，但要注意不要过量食用，以免摄入过多的热量。镁是一种重要的矿物质，它可以帮助放松肌肉，缓解紧张情绪，促进睡眠。人体如果缺乏镁，可能会出现焦虑、失眠等症状，因此。富含镁的食物也可以帮助我们提高睡眠质量。菠菜、羽衣甘蓝、生菜等绿叶蔬菜富含镁和维生素等营养物质，多吃绿叶蔬菜可以帮助我们补充镁和其他营养物质，促进睡眠。黑豆、红豆、绿豆等豆类富含镁和蛋白质等营养物质。适量食用豆类可以帮助我们补充镁和蛋白质，提高睡眠质量。燕麦、糙米、全麦面包等全谷物富含镁和膳食纤维等营养物质，多吃全谷物可以帮助我们补充镁和膳食纤维，促进肠道蠕动，提高睡眠质量。碳水化合物可以促进胰岛素的分泌。使色氨酸更容易进入大脑，从而转化为血清素和褪黑素。因此，适量摄入富含碳水化合物的食物，也可以帮助我们提高睡眠质量。全麦面包富含碳水化合物和膳食纤维等营养物质，在睡前吃一片全麦面包，可以帮助我们提高睡眠质量，但要注意选择真正的全麦面包。避免选择含有过多添加糖和油脂的面包。燕麦片富含碳水化合物和膳食纤维等营养物质，在睡前用热水冲泡一碗燕麦片，可以帮助我们放松身心，进入睡眠状态。但要注意，不要添加过多的糖和油脂。红薯富含碳水化合物和膳食纤维等营养物质，在晚餐时吃一个红薯，可以帮助我们提高睡眠质量，但要注意不要过量食用，以免引起消化不良。其他有助于睡眠的食物，蜂蜜含有少量的褪黑素和一些可以促进睡眠的氨基酸，在睡前喝一杯温热的蜂蜜水。可以帮助我们放松身心，进入睡眠状态。樱桃含有大量的褪黑素，是一种天然的助眠食物。在睡前吃一些樱桃，可以帮助我们提高睡眠质量，但要注意不要过量食用，以免引起消化不良。酸奶富含钙和益生菌等营养物质，钙可以帮助放松肌肉。促进睡眠，益生菌可以调节肠道菌群，改善肠道健康，从而促进睡眠。在睡前喝一杯酸奶，可以帮助我们提高睡眠质量。总之，通过选择富含色氨酸、镁、碳水化合物等营养物质的食物，以及一些其他有助于睡眠的食物，我们可以从饮食方面入手，提高睡眠质量。但要注意
，饮食调整只是改善睡眠的一个方面，还需要结合良好的生活习惯、适当的运动和心理调节等，才能真正获得良好的睡眠。食用富含镁的食物，如绿叶蔬菜、豆类、坚果等，镁可以放松肌肉，缓解紧张情绪，有助于睡眠。适量摄入碳水化合物，如全麦面包、燕麦片等。碳水化合物可以促进胰岛素的分泌，使色氨酸更容易进入大脑，从而促进睡眠。避免刺激性食物，避免在晚上吃过多油腻、辛辣或刺激性的食物，以免引起消化不良，影响睡眠。减少糖分的摄入，尤其是在晚上。高糖食物会导致血糖波动，影响睡眠质量。控制饮食时间，晚餐不要吃得过晚，尽量在睡前二至三小时完成晚餐，这样可以给身体足够的时间消化食物，避免在睡觉时胃部不适，避免在晚上吃夜宵，以免增加肠胃负担，影响睡眠。五、养成良好的睡眠习惯。建立睡前仪式，每天在睡前进行一些固定的活动，如刷牙、洗脸、换睡衣等，让身体和大脑逐渐进入睡眠状态。可以在睡前进行一些放松的活动，如冥想、深呼吸、阅读等，帮助自己放松身心，准备入睡。避免在床上做与睡眠无关的事情，不要在床上看电视。玩手机、看书或工作等，让床成为只与睡眠相关的地方，这样可以帮助我们建立良好的睡眠联想。如果躺在床上一段时间后仍无法入睡，不要焦虑，可以起床做一些放松的活动，等到有睡意时再回到床上，保持规律的睡眠时间表，尽量每天在相同的时间上床睡觉和起床。即使是在周末，也不要有太大的时间差异，这样可以帮助调整生物钟，提高睡眠质量。如果需要调整睡眠时间，可以逐渐调整，每次调整的时间不要超过一小时。总之，改善失眠症状需要我们在生活的各个方面做出努力，通过营造舒适的睡眠环境，调整生活习惯，心理调节。合理饮食和养成良好的睡眠习惯，我们可以逐步改善失眠状况，拥有一个高质量的睡眠，让我们的生活更加健康，充满活力。失眠现象很常见，在治疗失眠问题上，最主要的还是要调整好自己的心态，不要胡思乱想，不要给自己太大的压力，让自己时刻保持愉悦的心情才是最重要的。希望大家都不被失眠所困扰，拥有一个安逸的睡眠。好了，今天的分享就到这里，感谢你的观看，希望今天的内容对你有所帮助。尚未订阅的朋友们，别忘了点击订阅，让我们每天陪伴你，一起成长，一起幸福，一起慢慢变老。我们下期不见不散。